আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমি ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ মনির আল ইসলাম আমাদের স্কুলের পক্ষ থেকে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের ফিজিক্স ক্লাসে আজকে আমরা ভেক্টর কম্পোনেন্টের উপরে আরেকটি উদাহরণ আলোচনা করব বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটি উদাহরণ যাদের ভেক্টর কম্পোনেন্ট নিয়ে এখনও সমস্যা রয়েছে অনেকেই কমেন্ট করেছ সেই বিষয়গুলি আজকে আর একটু একটা উদাহরণের মাধ্যমে আলোচনা করার চেষ্টা করব চলে আসি আজকে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা মূলত একটি পুকুরের মধ্যে একটি নৌকা আছে এমন একটি উদাহরণকে আলোচনা করব যেখানে স্রোত নেই পুকুরে স্রোত থাকে না তো পুকুরের মধ্যে একটি নৌকাকে দুজন ব্যক্তি রশি দিয়ে বেঁধে দুই দিকে টানছে সেক্ষেত্রে একটি উদাহরণ সৃষ্টি হচ্ছে এবং সেই উদাহরণটি কীভাবে সলভ করা যায় বিষয়টি আমরা দেখব শুরু করা যাক মনে করি একটি লম্বা পুকুর আছে ঠিক এমন এখানে এখানে একটি নৌকা আছে এটি নৌকা ওকে দেন এই নৌকাটিকে একজন কোনাকুনি এদিকে টানছে যার কোনটা এই রেখার সাথে থার্টি ডিগ্রি প্রস্থ বরাবর একটি রেখা নেওয়া হয়েছে এই রেখার সাথে থার্টি ডিগ্রি কোন পূর্ণ করেছে আমরা কোনটা এখানে লিখছি থার্টি ডিগ্রি থার্টি ডিগ্রি যদিও থার্টি ডিগ্রি হয় না অলমোস্ট ফর্টি ফাইভের মতো মনে হচ্ছে তো আমরা ধরছি যে এই কোনটি হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি আরেকজন লোক একই নৌকাকে এভাবে টানছে এই কোনটি থার্টি ডিগ্রি কিন্তু রেখাটিকে আর একটু বড় করে দিলাম এই কোনাকুনি বরাবর থার্টি ডিগ্রিতে টানছে থার্টি ডিগ্রি এই রেখার সাথে এই রেখার সাথে এই রেখাটি নব্বই ডিগ্রি এই রেখার সাথে থার্টি ডিগ্রি কোণে এদিকে টানছে সাপোজ দুইশো নিউটন বল প্রয়োগ করে আরেকজন এই রেখার সাথে উলম্ব রেখা তার সাথে থার্টি ডিগ্রি কোণে এদিকে টানছে একটা বল প্রয়োগ করে টানছে যে কোনো একটা বল আমাদের এই বলটা নির্ণয় করতে হবে এফ ইকুয়াল টু ওয়াট তবে শর্ত হচ্ছে যে এখানে যে টানটা দিল আর ওখানে যে টানটা দিল দুটি টানের ফলে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ নৌকাটি কিন্তু সোজা এই রেখা বরাবর এগোচ্ছে অর্থাৎ লব্ধির দিকটা কিন্তু এদিকে লব্ধি কত এটি কিন্তু বলা নেই এটি এখানে কোথাও উল্লেখ করা নেই তবে লব্ধির দিকটা বলা আছে লব্ধির দিকটা এই রেখা বলো ওকে তাহলে আমাদের প্রথমে এই উদাহরণটি যারা স্পেশালি ডিজাইন করা যারা ভেক্টরের কম্পোনেন্ট বা উপাংশ বুঝতে কষ্ট হচ্ছে স্টিল তাদের জন্য উদাহরণটি ব্যাখ্যা করা হচ্ছে সবাই দেখতে পারো মনোযোগ দিয়ে একটু খেয়াল করো যদি কোনো জায়গায় অসুবিধা মনে হয় বারবার টেনে টেনে ওই জায়গাটা দেখবে আর আমার রিকোয়েস্ট হচ্ছে যদি লেকচারগুলোকে ডাউনলোড করে পরবর্তীতে আবার দেখা যায় বারবার দেখা যায় এবং সেই ভিত্তিতে অঙ্ক করার সময় খেয়াল করা হয় বিষয়গুলোকে তাহলে কিন্তু অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ দেখছি এখানে দুইশো নিউটন ফোর্সে টানছে আর এখানে একটা অন্য একটি ফোর্সে টানছে কিন্তু ফলাফল দাঁড়িয়েছে যেটি সেটি হচ্ছে নৌকাটি সোজা এদিক বরাবর যাচ্ছে তার মানে কি দুইশো নিউটন আর এফ বলের লব্ধি কিন্তু এই দিক বরাবর আর এই দিকের সাথে এই দিকটা কিন্তু লম্ব যেহেতু লম্ব ভিওয়ার্স আমরা জানি যে এই এফ বলটির সরি এই লব্ধি বলটির লব্ধি বলটির কোনো উপাংশ কিন্তু এই রেখা বরাবর থাকবে না কখনোই থাকবে না কারণটা কি কারণ কোন একটি ভেক্টরের তার লম্ব দিক বরাবর উপাংশের মান সর্বদাই শূন্য হয় 
कारण हम कस नाइटी इक्ल टू जिरो से आगे लेकिन आलोचना कर उपांश नहीं सहज कर बोझार चिंता करते हे दुशन जो बल्टी आ छोट कर दी बोझ सर छोट कर दिल बेगर उपांश नहीं निश्चित भाव प्रिय शिक्षार्थी बराबर शून्य करते ध्वसर उदाहरण समस्या बुझे ग उदाहरण 
कस थार्ड जार ए उपांशी ओ सी दुश कस डेफिनेटली दुखित ओ बी एर संगे एदिक बराबर जो वंशटी आट नाम दे गल ए वंशटी क्योंकि समान होते नौकाटी एदिक ओदिक सर बना सोजा दिखे चले आस बराबर मान बड़ क्यों कारण फोर्स अनेक बस बाम दिखे हेलान थार्टी बड़ी उद्दीपक प्रथम उद्दीपक नदी दिक्ट उद्दीपक मध्य बला एफ एर मान निर्णय कर सो एफ कत हे एक नम्बर प्रश्न नम्बर दीची एफ इक्ल टू हाट कत छो एदी भिवर्स बला है जे एर पर लब्धि बल्टी कत उपांश व्यवहार कर लब्धि बल्टी बेर फिलते पर अने तुम्हारे जे बर अंकर नियमगुल ठीक एक जा अंकर को नियम नहीं अंकर नियम अंककर्ता निजे प्रस्तुत कर सूतरा नियम भित चिंता भावना करबना जो चिंता भावना करब से हे अंकटी कत सहजे बुझते परि तब तुम्हारे जे अंकटी जत बस सहज लागे जे पद्धति बस सहज लागे तुम से पद्धति अंकगुली कर प्रत्याशा एवं प्रति पद्धति जे जदि सिलेबास अंतर्भुक्त नीतिमाल भरे थे प्रत्येक तुम्हें पूर्ण मान पवार उपयोगी अवस्थान नहीं आसते प्रत्येक अंक के तुम पूर्ण मान अर्जन उपयोगी अवस्थान नहीं आसते पर सूतरा विषय बुझल जो एफ समाचार हो दुश रुट थ्री एखे आसल एबारे बोली हे लब्धि ये बोलि और ये बोलि लब्धि हे तो आर्थिक बेर फिलते आर्थिक बेर कर समय मध्य बुझते हैं ये बलटर एदिक बराबर उपांश हतटुकु एखान ए पर्त ये बोल हे ओच ओ अच्छा ये बोलटर अर्थात ओ एफ एर एफ एर उपांश हे ए पर्त ओ थ ए पर्त लम्ब टेने लम्ब टेने ए पर्त उपांश पे से हे आई सपोज ओ जे ओ जे नाम दिल ओ जे 
তাহলে ওএইচ আর ওজে সমষ্টিটা হচ্ছে মোট লব্ধি গোলটা এদিকে হবে কারণ দুটো বল যখন একই দিকে থাকে আমরা জানি যে সেটাই বীজগণিতে যোগ করলে কিন্তু আমাদের হয়ে যায় একেবারে ভেরি আর্লি লেকচারটাতে কিন্তু আমরা জিনিসটা শিখেছি ওকে তাহলে আমরা এখন ওএইচ বের করতে চাই প্রথমে ওএইচ এর মান ওএইচ এর মান কত হবে আমরা দেখতে পাচ্ছি ও এ ও এ এটা হলো দুইশো তার সঙ্গে সাইন থিটা হবে কারণ কস্থিটাটা এদিকে আছে সাইন থিটাটা এদিকে হবে তাহলে দুইশো সাইন থার্টি সমান সমান হচ্ছে দুইশো হাফ একশো একশো নিউটন অর্থাৎ ও এ বরাবর দুইশো নিউটন বলে টানলে লব্ধির দিক বরাবর একশো নিউটন বলে বল পায় আবার ও ও বি বরাবর এফ নিউটন এফ মানে হচ্ছে দুইশো রুট থ্রি এখন আমরা জানি এটা দুইশো রুট থ্রি এত নিউটন বলে টানলে ও জে বরাবর কি পরিমাণ বল পায় সেটি কিন্তু আমরা এখন হিসাব করছি ও জে মান হিসাবে ভেক্টর হিসাবে নয় ভেক্টরের দিকটা ওখানে দেখা যাচ্ছে ও জে ও জে ও জে বরাবর আমাদের হচ্ছে দুইশো রুট থ্রি কস থার্টি কস থার্টি দুইশো রুট থ্রি কস থার্টির মান হচ্ছে রুট থ্রি বাই টু একশো রুট থ্রি আর রুট থ্রি গুণ করলে থ্রি হয় আমরা গণিত থেকে জানি ওকে একশো ইন্টু থ্রি দ্যাট ইস তিনশো নিউটন অফ কোর্স অতএব কি হলো এই দিক বরাবর যে লব্ধিটা হচ্ছে তা আসলে ওইচ বরাবর বল ওইচ মানের বল এবং ও জে মানের বল দুটির সমষ্টির সমান ওকে তাহলে আমাদের লব্ধি আর সমান সমান ওইচ প্লাস ও জে সব মান ভেক্টর চিহ্ন নেই একশো প্লাস তিনশো তাহলে কত হলো চারশো তাহলে লব্ধি হচ্ছে চারশো নিউটন এক নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে এই এফ এর মানটা কত দুই নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে লব্ধিটা কত আরটা কত আর এর মানটা আমাদের কত যেখানে আমাদের দিক দেয়া ছিল শুধু আর একটা বল দেয়া ছিল সেখান থেকে অপর একটি বল আমরা নির্ণয় করলাম উপাংশ বোঝার কারণেই শুধু এটা সম্ভব আর শুধু তাই না অপর একটি বল নির্ণয় করেছি এবং সেই দুটি বলের লব্ধিটাও কিন্তু আমরা নির্ণয় করে ফেলেছি প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকে এ পর্যন্তই লেকচারটি সবাই বারবার দেখবে এটাই প্রত্যাশা করি এখানে উপাংশ নিয়ে সাম্যক ধারণা দেয়া হয়েছে বলবিদ্যা ক্লাসে ম্যাথমেটিক্স সেকেন্ড পেপারে আমরা উপাংশ নিয়ে আরও অনেক কিছু আলোচনা করব হ্যাঁ পরবর্তীতে আমরা যে লেকচার নিয়ে আসছি সেটি হচ্ছে কেমিস্ট্রির সাম্যাবস্থা সেটি দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল রইল সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ